ब्रिक्स क्वांटिटी कैसे निकालते हैं सबके मन में कंफ्यूजन रहता है सबके मन में ये डाउट रहता है कि हम घर बना रहे हैं तो वॉल में हम कैसे निकाल लें कितने ईंटें आती है कितनी ईंटें लगेगी या फिर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और एग्जाम क्वेश्चन के अंदर भी आता है कि वाल में कैसे ईंट निकालते हैं कितनी ईंटें आएगी आपकी वाल में या फिर वाल बनाने में तो वीडियो लास्ट तक देखते रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल था हम तीन इसमें आपके पास तीन एग्जाम्पल बताएंगे तीनों एग्जाम्पल के साथ हम इसको अब डिटेल के साथ बताएंगे कि आप इस एग्जाम्पल के साथ में नाइन इंची वाल या फिर दस इंची वाल जितनी भी आपकी इंची वाल होती है उसी के अकॉर्डिंग आप वाल में क्वान्टिटी निकाल सकते हो कितनी ब्रिक्स लगती है तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या होता है वाल का एरिया या फिर वाल की वॉल्यूम सबसे पहले ये वाला टॉपिक देख लेते हैं कि वन मीटर क्यूब सबसे सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स लगती है तो हमारे पास वॉल्यूम है एक मीटर की लंबाई हो गई एक मीटर की चौड़ाई हो गई एक मीटर की हाइट तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है ओनली तीन स्टेप आपके पास तीन स्टेप में मैं बता देता हूँ मैं आपको वॉल्यूम में कितनी ईंटें लगती है और एरिया से भी निकाल सकते हो कि एरिया के अकॉर्डिंग आप ईंटें भी निकाल सकते हो कि एरिया में कितनी ईंटें लगेगी लंबाई चौड़ाई हो गई हो गई हमारे पास वन मीटर उसके बाद देखना हमें साइज ऑफ ब्रिक तो फर्स्ट स्टेप में हमें चाहिए क्या होता है साइज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक उसके बाद हमें देखना है कि वॉल्यूम कितना होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से हमें निकलता है क्या वॉल्यूम तो साइज ऑफ ब्रिक साइज हमें देखना है कि आपके साइड पे साइज ऑफ ब्रिक कौन सा है ईटों का साइज ट्रेडिशनल ब्रिक भी होता है स्टैंडर्ड ब्रिक भी होता है मॉड्यूलर क्लास ब्रिक होता है ये हम क्या ले रहे हैं मॉड्यूलर क्लास ब्रिक और ट्रेडिशनल ब्रिक कौन सा होता है जो आप ऑथोरिटी जो अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट होता है उस इंडियन स्टैंडर्ड में जो साइज होता है ब्रिक का नाइन इंची इंटू साढ़े चार इंची इंटू तीन इंची नाइन इंची की लंबाई होती है नाइन इंची की लंबाई होती है और साढ़े चार इंची की आपकी चौड़ाई होती है और तीन इंची की आपकी डेथ थिकनेस होती है ये साइज होता है आप साइड पे जो आपके ऑलमोस्ट घरों में भी यूज होता है हमारी जो साइड चल रही है उस पर भी यही ऑलमोस्ट साइज यूज होता है हर किसी साइड पर यूज होता है जहाँ पर आप ए ब्लॉक यूज करते हो सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक यूज करते हो तो वहाँ पर जो साइज ब्लॉक कौन सा ब्रिक का साइज यूज होता है क्योंकि सभी की जो वाल की जो थिकनेस होती है ब्लॉक का साइज होता है आठ इंची एसी ब्लॉक कंक्रीट ब्लॉक आठ इंची होता है तो इसी बेस पे हम जो साइज लेते हैं ये वाला जो साइज लेते हैं इसी बेस पे ये साइज लिया जाता है मॉडल क्लास ब्लिक तो इसका जो साइज होता है वन नाइन्टी एम एम नाइन्टी एम एम टू नाइन्टी एम तो हमें आठ इंची रखना है तो इसी बेस पर वन नाइन्टी एम कितना रहेगा दो सौ तो ये नाइन्टी एम इसको रखना है तो 0.09 मीटर मतलब 9 सेंटीमीटर इंटू नाइन सेंटीमीटर ये तो आपका ही क्लियर हो गया उसके बाद हमें देखना वॉल्यूम ऑफ वाल तो वॉल्यूम ऑफ वाल हम निकालेंगे तो वाल निकालने के लिए वॉल्यूम वाल इंटू वन मीटर क्यूब वन मीटर क्यूब क्या आपका वॉल्यूम का वाल है ठीक है तो वाल का वॉल्यूम हमारे पास वन मीटर स्टेप टू थिकनेस ऑफ मोटार जो हम मोटार की जो थिकनेस लेते हैं जो ये वर्ग की थिकनेस लेते हैं मोटार की ओरिजन टू वर्टिकल तो ये कितने लेते हैं दस एम और 10 ये ब्रिक का साइज कितना हमारे पास नाइन सेंटीमीटर नाइन सेंटीमीटर हो गया 10 एम mm का ये हो गया तो मतलब 10 एम mm प्लस ये 90 सेंटीमीटर इसका बोल सकते हैं 90 एम mm. एक सेंटीमीटर में 90 एम mm होते हैं तो जो मोटर होता है सभी में 10 एम mm रहेगा और जो इसका सेंटर रहता है इसका जो सेंटर इसका सेंटर से सेंटर कितना होता है पाँच एम mm, इसका हो गया पाँच एम mm इधर जो यहाँ पर पाँच एम mm होता है ये पाँच एम mm इसमें इंक्लूड हो जाता है तो यहाँ पर कितना हुआ ये नाइन्टी प्लस पाँच या पाँच दस तो ये आपका दस एम मतलब हंड्रेड एम हो जाता है तो थिकनेस ऑफ मोटर हमारे पास दस एम है और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमें क्या लेना है फीद मोटर क्योंकि हमें जब इसमें वॉल्यूम लेंगे हम जो ब्रिक ले रहे हैं ये वाली जो ब्रिक हो गया तो लंबाई इसकी चौड़ाई रहेगी इसकी जैसे हम लंबाई इसमें यूज कर रहे हैं ये वाली ब्रिक तो जब हम चारों तरफ क्या मोटर थिकनेस बढ़ रही है तो इस बेस पर हमें क्या लेना है मोटर की थिकनेस पे बेस पे वॉल्यूम तो यहाँ पे कितना था 0.90 पॉइंट नाइन जीरो दस एम एम का मोटर की थिकनेस बढ़ाई तो 0.20 पॉइंट टू जीरो इंटू टेन तो चौड़ाई में हमें बढ़ेगी तो हमें क्या करना है सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में क्योंकि हमने वाल का जो वॉल्यूम लिया है उसको भी मीटर क्यूब के अंदर लिया है मीटर में तो इसी बेस पर हमारा कितना वॉल्यूम आ जाती है ब्रिक की जीरो मीटर क्यूब ठीक हो गया उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप तो थर्ड स्टेप हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है इसमें सिंपल क्या है नंबर्स ऑफ ब्रिक कि हमें देखना है कि कितनी ब्रिक लगनी है वाल में तो वॉल्यूम ऑफ वाल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कि सबसे पहले हमें देखना है कि वॉल्यूम ऑफ वाल सबसे जब सपोज कीजिए ये वाला कोई हॉल है इसके वॉल्यूम सपोज कीजिए 
ठीक है तो ये वाला होल है तो इसमें एक बॉल होता है सपोज कीजिए कोई ब्लॉक होते हैं तो जब हम पता चलेगा कि ये इसका वॉल्यूम कितना है जैसे कोई वाटर टैंक ले लीजिए वाटर टैंक ही ले लीजिए सपोज कीजिए इसमें तो वाटर टैंक रहेगा हमें जब पता है कि इसका वाटर टैंक का लंबाई चौड़ाई कितनी है तो जब हम एक गिलास है या आपका एक गिलास ले लीजिए कोई गिलास ले लीजिए जिसका वॉल्यूम हम निकालेंगे तो जब हमें इसका पता होगा कि इस गिलास में दो सौ पानी आता है दो सौ इसमें गिलास में कितना आता है दो सौ पानी आता है और इसमें हमारे पास आ गया हमारे पास एक हज़ार मिली इसमें एक हज़ार मिली पानी आता है तो दो सौ एम एक गिलास का पानी आता है तो दो सौ एम कितने भर जाएंगे तो सिंपल इसको भाग करना है मैं दो सौ से वही सिंपल मेथड यही रहेगा कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाल है वॉल्यूम ऑफ वाल है और हमें भाग करना है एक ब्रिक के वॉल्यूम से तो सिंपल क्या रहेगा वन मीटर की वॉल्यूम की वाल है एक वाल की जो वॉल्यूम है सॉरी एक मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम है और जीरो पॉइंट जीरो टू ब्रिक की वॉल्यूम रहेगी तो सिंपल इसको उसको भाग कर लेते हैं हमारे पास आता है पाँच सौ नंबर ऑफ ब्रिक तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास साइज जो ब्रिक है तो इसका जो वॉल्यूम हमें लेना है विद मोटर के साथ में तो कितना हुआ ये पाँच पाँच एम दोनों तरह साइड पड़ जाता है तो दो सौ mm बाई हंड्रेड mm मिली बाई हंड्रेड mm. तो जैसे कि ब्लॉक होता है कंक्रीट ब्लॉक ए ए सी ब्लॉक तो ये जो चौड़ाई रहती है उसके बेस पे ही आती है दो सौ पर आता है या फिर सौ हंड्रेड में आता है जैसे कि आपका ब्लॉक लेने जाएंगे आप मार्केट में ए सी ब्लॉक या फिर कंक्रीट ब्लॉक तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई रहेगी हंड्रेड एम mm, या फिर वन फिफ्टी एम या फिर टू हंड्रेड mm ये होती है ऐसे ही हमारा कंक्रीट ब्लॉक होता है उसकी भी चौड़ाई हमारी बात दो सौ आती है आलमोस्ट दो सौ से कम नहीं आती कंक्रीट ब्लॉक की वॉल उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा मेथड तो दूसरा मेथड में हमें क्या करना है कोई वाल है हमारे पास दस मीटर की और उसकी चौड़ाई है हमारे पास एक सौ नब्बे मिली मीटर की मतलब जितना ब्रिक का चौड़ाई है वो ही इसकी ब्रिक की साइज़ है और हाइट है हमारे पास दो मीटर तो सिंपल क्या करना है स्टेप वन लंबाई हमारे पास दस मीटर है और चौड़ाई है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन मीटर और हाइट हमारे पास दो मीटर चौड़ाई क्या है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन मीटर क्योंकि ब्रिक का जो साइज़ है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन मीटर ही है एक सौ नब्बे मिली उसके बाद हमें देखना है वॉल्यूम ऑफ वाल तो वॉल्यूम ऑफ वाल हमारे पास दस दस मीटर लंबाई है और ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन नाइन मीटर क्या है आपके पास चौड़ाई और हाइट हमारे पास दो मीटर जब हम तीनों को गुना कर लेते हैं तो थ्री पॉइंट एट जीरो मीटर क्यूब आ जाता है वॉल्यूम ऐसे ही हमारे पास लेना है वाल दूसरा या फिर हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ वाल अगर आप वॉल्यूम से भी निकाल सकते हो और दूसरा एरिया से भी निकाल सकते हो क्योंकि वॉल्यूम में हमारे पास सिंपल वन ब्रिक यूज हो रही है ना कि कोई ज़्यादा ब्रिक यूज हो रही है तो इसमें आप क्या सिंपल क्या करना है ये वाला एरिया क्योंकि लंबाई हमारे पास है और ये वाला एरिया से निकालना है कंफ्यूज आप कहाँ पे होंगे इस वाले वाल में अगर यहाँ पे क्या हुआ लंबाई चौड़ाई ज़्यादा देख रही है हमें इस फेस क्यों नहीं लिया इस फेस में अगर हम लेंगे तो यहाँ पे दो ब्रिक है वन ब्रिक एंड टू ब्रिक तो इसी बेस पे हमें ये लेना है ये वाला फेस तो ये वाला फेस में हमें निकालने के लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा क्रॉस एक्शनल एरिया तो हमारे पास कितना था इसका एरिया एक सौ नब्बे मिलीमीटर मोटार की थीनेस हमें इसमें प्लस करनी पड़ेगी दस एम तो कितना हुआ दो सौ मिलीमीटर लंबाई लंबाइयों की चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तो वही हमें सिंपल क्या करना है एरिया ऑफ वाल वॉल्यूम हमारे पास निकल गया और एरिया हमारे पास 20 मीटर स्क्वायर 10 मीटर की लंबाई है और 2 मीटर की ऊंचाई है तो कितना हुआ 20 मीटर स्क्वायर स्टेप टू साइज ऑफ ब्रिक हमारे पास साइज ऑफ ब्रिक लेना है कि देखना है कि हमारे साइड पर कौन सा साइज ब्रिक आ रहा है कितने एम का आ रहा है लंबाई चौड़ाई ऊँचाई हमें इसमें देखना है जैसे आप स्ट्रेंथ निकालते हो ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हो उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि कितना इसका एरिया है जो टॉप एरिया आता है हमारा टॉप एरिया निकालते हैं इसी तरह हम निकालेंगे विद मोटर के साथ वॉल्यूम तो वॉल्यूम निकालने के लिए चौड़ाई ये वाली चौड़ाई ये वाली ऊंचाई उसकी लंबाई तो लंबाई हमारे पास कितनी है 190 लंबाई में कोई इंक्रीज नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर इसके फेस में कोई मोटर नहीं लग रहा है मेरे मेजरें निकलते समय तो क्रॉस एक्शनल एरिया इंटू चौड़ाई तो कितना हुआ मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको तो 0.019 मीटर क्यूब आ जाता है जब हम तीनों को गुना कर लेते हैं तो इतना मीटर क्यूब आ जाता है उसके बाद हमें देखना है दूसरा तरीका क्या है एरिया हम निकालने के लिए क्रॉस एक्शनल एरिया जो हमने निकाला था क्रॉस एक्शनल एरिया जो हमने यहाँ पर निकाला था क्रॉस एक्शनल एरिया कितना था सॉरी यहाँ पर नाइन्टी इंटू नाइन्टी मिलीमीटर नाइन्टी 
मिलीमीटर और चौड़ाई थी कितनी 190 मिलीमीटर mm. तो वही हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है वन नाइन हंड्रेड इंटू हंड्रेड कर देंगे क्योंकि मोटर के साथ हमें लेना है क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इसका एरिया कितना आता है जीरो पॉइंट वन जीरो मीटर स्क्वेयर स्टेप थ्री फॉर्मूला में आ जाते हैं अब नंबर सो ब्रिक निकालने के लिए सिंपल क्या करना है वो वॉल्यूम ऑफ वाल निकालना है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकालनी है तो वॉल्यूम हमारे पास थ्री पॉइंट एट जीरो मीटर क्यूब है जो हमने यहाँ पे निकाला था उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कि हमें देखना है कि एक ब्रिक की वॉल्यूम कितनी है तो हमने यहाँ निकाला था विद मोटर के साथ में जीरो पॉइंट जीरो वन नाइन मीटर क्यूब तो ये आ जाता है जब हम इसको गुना भाग कर लेते हैं तो दो सौ दो हज़ार ब्रिक आ जाती है इस वाल के अंदर दो हज़ार ब्रिक लगेगी उसके बाद देख लेते हैं दूसरा मेथड एरिया ऑफ वाल कि हम अगर हम जाने क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही जाने तो वो कैसे निकालेंगे तो सिंपल कितना है टू जीरो तो एरिया ऑफ वन ब्रिक का कितना है जीरो पॉइंट जीरो वन तो यहाँ पे हमने निकाला था जैसे एरिया में तो गुना दस गुना दस तो कितना था जीरो पॉइंट वन मीटर स्क्वेयर जब हम दो बीस मीटर स्क्वेयर इससे हम भाग कर लेते हैं वन मीटर स्क्वेयर इसे इसके भाग कर लेते हैं मुझे तो इसे हम भाग करने पर दो ब्रिक्स ये कितना हुआ 2000 ब्रिक्स अगर आपकी चार इंची ब्रिक होती है अगर आपकी आधी ब्रिक होती है इसको सिंपल क्या करना आपको इससे दो से भाग कर लो तो दो से क्योंकि आपकी दीवार की आधी कर दो तो हज़ार ब्रिक लग जाती है सिंपल तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आई होप मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ़ायदा उठाएँ तो थैंक यू